Всем привет! Меня зовут Люба. Вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем ажурный узор. В этом узоре не так много отверстий, поэтому этот узор можно использовать и при вязании, например, свитеров. Сейчас зима, будет вполне актуально. Для летних изделий идеально, особенно если подобрать какую-то более тоненькую летнюю пряжу. Таким узором можно связать снуды, палантины, кардиганы, кофточки и так далее. То есть абсолютно универсальный и очень простой в исполнении узор. Вот так выглядит Он поближе. У меня связан этот узор в гладкой, такой блестящей пряже. Узор очень хорошо тянется. В хлопковой пряже этот узор будет более четко выражен. То есть здесь у него немного такая пружинистость есть. В хлопковой пряже узор будет смотреться еще интереснее. И изнаночная сторона. Рапорт узора составляет 4 петли. В эти 4 петли входит также 2 кромочные петли. Я наберу небольшое количество петель. Мы свяжем с вами небольшой образец из махировой пушистой пряжи. Посмотрим с вами, как этот, этот узор будет выглядеть в пушистой пряже. Итак, набираю 12 петель обычным способом. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И забыла сказать, рапорт 4 петли и 4 ряда в высоту. То есть очень простой и быстрый в исполнении узор. Итак, спицу я достаю. И первый ряд, кромочную петлю самого первого ряда я провязываю, как обычно во всех моих узорах. Я использую этот прием закрепления первого, первой петли, то есть края изделия. И вяжем с первого же ряда наш узор. Итак, 2 изнаночные петли. 1, 2, накид. И сейчас 2 петли вместе лицевой за задние стенки. 2 петли за задние стенки вместе. Готово. 2 изнаночные. 1, 2, накид и 2 петли вместе лицевой. И еще 2 изнаночные. То есть мы закончили наш ряд первый. И кромочная либо изнаночная, либо лицевой. Второй ряд. И все четные ряды мы будем вязать 2 лицевых, 2 изнаночные. Итак, кромочную сняли, 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть накид предыдущего ряда мы вяжем изнаночной петлей. 2 лицевые, 2 изнаночные. Накид также вяжем изнаночной. И заканчиваем ряд двумя лицевыми петлями. Кромочная, изнаночная. Второй ряд провязываем. Третий ряд кромочную снимаем. Далее вяжем 2 изнаночные. 2 петли вместе лицевой за передние стенки. То есть за левые стенки. Вот они у нас левые стенки. 2 вместе за передние стенки мы вяжем лицевой петлей. Готово. Накид. 2 изнаночные, 2 петли лицевые из двух петель лицевых мы вяжем одну лицевую за передние стенки. Лицевая провязана, накид, 2 изнаночные петли и кромочная изнаночной. Третий ряд провязан и четвертый ряд. Как и второй, мы вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. Накид предыдущего ряда мы вяжем также изнаночной. 2 лицевые, 2 изнаночные. Заканчиваем ряд. 2 лицевые, кромочная, изнаночная. 
Вот и весь наш узор. В маленьком образце, конечно, узор выглядит нечетко. То есть всей красоты узора пока не видно. Давайте мы свяжем с вами еще один раппорт. Тем более, что узор вяжется действительно очень быстро. Кромочную сняли. Две изнаночные. Далее идет накид. И две петли лицевые. Мы вяжем из двух петель лицевых. За задние стенки одну лицевую. Из двух лицевых одна за задние стенки. Две изнаночных. Накид. И одна лицевая из двух за задние стенки. Две изнаночных. Кромочная. Далее второй ряд рапорта. Кромочную сняли. Две лицевые, две изнаночные. Как и во всех Четных рядах у нас идет 2 лицевые, 2 изнаночные. Узор запоминается быстро, поэтому какие-то подсказки, подглядки вам не будут нужны. Третий ряд. Кромочную сняли. Далее идут 2 изнаночные. Следующий мы вяжем одну лицевую из двух лицевых за передние стенки. Вот они передние стенки. Вводим спицу слева направо. Захватили петлю. Накид. Две изнаночные. Из двух петель лицевых за передние стенки. Одна лицевая. Накид. И 2 изнаночные заканчивают наш ряд. Кромочная изнаночная. И последний четвертый ряд. Кромочную сняли. И 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. Четвертый ряд заканчивается двумя лицевыми и кромочной. Изнаночная сторона и лицевая сторона. В пушистом образце этот узор выглядит также очень интересно, красиво. Посмотрите, как объемно выглядят эти ажурные дорожки. И этот узор идеально подойдет для вязания, например, как палантина. И даже для вязания махеровой паутинки кофточки, джемпера. Так получилось, что пряжа гладкая и пушистая у меня похожих цветов. Ну вот, смотрится, конечно, интересно. Я бы сказала, что в пушистом образце мне этот узор нравится больше. Не знаю, как вам. Напишите в комментариях. Если этот узор вам понравился, не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал и до встречи в новых видео. Пока!